不能。凭什么谁都要我懂事？挂了，记性没掉。陆晨，你要敢挂我电话，就没有下次了。这辈子你也别想见到我。别动了，辛苦了。叔叔见女婿，用这么客气了吗？对待英雄，是该有的礼貌。这是我的工作，应该的。徐医生，我们见过几次？嗯，第一次是在机场。对，第一次见面的时候，是不是把我当情敌了？难得见他对一个人那样笑，这是有原因的。我和归晓算是患难之交，想听听吗？愿闻其详。哼哼，陆队很难有时间能听故事啊。之前都是在病床上躺着，难得出来透透气。那你们好好聊聊。我去看看笑笑，好，麻烦你一会儿把他推回病房。哎，陆队，想知道什么？如何患难呢？在归晓父母离婚的那一年，哦，确切的说是。他们决定分居的那一年，我刚做实习生。谢谢。为家里人难过，大平。是，跟我男朋友吵架。这个理由好啊！啊？在医院里为这个理由哭，当然是最好的，比起为其他事情哭好多了。那倒是。为点小事吵架不值得。我女朋友跟你差不多大，呃，青梅竹马，她从小就有种病，跟着不了的那种，越长大越严重。不过，她很少哭，她很乐观。每次一聊到可能走的比我早，一直掉眼泪。我当时看到龟晓哭的时候，就想起我女朋友。我女朋友哭的时候跟她一样，也是一声不吭的，眼泪直往外流。慢点，哎，谢谢。后来她妈妈住院了，就找我帮忙，一回生二回熟的，我俩就成了多年的好朋友。她跟我老婆关系非常好，无话不谈的那种。你跟青梅竹马结婚了？不然呢？除了他还有谁？结婚前啊，我妈当时特意把我叫到她的房间，我当时以为她是不是临时后悔，不让我结婚了。后来她拿出一张卡，说：“这是我多年的积蓄，让我对我老婆好一点。”跟我说：“如果你有二心，我第一个跟你翻脸。”后来呢？他病怎么样了？老样子。上次我跟龟晓见面的时候，就是管他借钱，为了买药。我老婆挑的，怎么样？我也有
不过因为工作的关系，不能一直待着。好好珍惜，真的。桂小队，你可是一心一意。会，你也加油。一定。聊事儿呢，那你们先聊，我们在外面等会儿。啊，没事，已经聊完了。我马上就要回北京了，医院事情多，调不开来讲。咱哥俩北京见。好，下次带上你老婆。you <laughs>